바로 가는 거예요. 저희 그냥 막 해요. 이 프로그램이 막 하는 프로그램. 오케이. 그래서 오빠도 막 그냥 하시면 돼요. 음. 막, 막 하는 거 좋아해. 네, 여섯 시반 탈출 제시 쇼. 아니 그렇게 하는 게 아니라. 오빠. 아 여섯 시반 탈출 제시 쇼. 오케이. 여섯 시반 탈출 쇼. 여섯 시반. 여섯 시반 탈출 제시 쇼. 아 여섯 시반 탈출 제시 쇼. 뮤직 큐 베이비 렛츠 고. 오늘 게스트는. 왜 나온지 모르겠어요. <웃음> 어, 오늘 게스트는 정말 제가 제일 좋아하는 오빠예요. 뭐하우. 내 이런 말 진짜. 나 진짜 제일 좋아해 나를. 탑5. 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 여러분 김태균 오빠입니다. 렛츠고. <웃음> 정말 오빠 오랜만이고 어, 쇼트뷰 시청자분들한테 네. 영어로 한번 부탁드립니다. 응? <웃음> English? Yes, only English. Jesse s h o t u fans. Yes. Uh, hi. Hi there. I'm a uh, Korean big superstar. Oh. Uh, just, uh, just in Korea. No. No, no, I'm not global star. I'm domestic star. Domestic star. Domestic star. Okay. <laughs> Dom <laughs> Dom 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 star. He is so c o m e s o n there. I'm an actor and uh, documentary dubbing uh, actor boys. Uh -huh. Yeah. And, and? father. <laughs> and husband. <laughs> <laughs> How many kids do you have? Just one. Oh, boy? Son, son. Son, boy. Hey, I'm doing uh, Radio DJ. Yes, one of the biggest radio cult shows. Okay, okay. For uh, uh, 15 years. Oh my god! Oh no, my... Jigyo? <laughs> Jigyo, t e c h o m i s sometimes. Sometimes, it's m t e o u I know, g i r t h e n o t e n girl, listener, d Yes, sir. Oh, we have so, s a m y o n g a m i s Yeah. 데뷔가 몇 년째예요? Oh, 1994. Oh my God! I'm Debbie. How old are you? American Asian, 90... 90... 90... 49. 49? Here, very young. That's d o n g a n d o n g a n Let's have a turn, boy. Looks like... Uh, how, how, how old? 48? Yeah, it's... Same thing, same thing. No, no, no. no. Oh, boy, the d i f f e r e n c is how much time is going to be. How much time is going to be? What's that? 미국 나이를 32, oh. Korea 34. 34. Very. Wow, looks like 33. <웃음> Side day, w o w 그럴 거야? <웃음> How do you feel as Jesse being a host? Oh. You think it's a good idea? Ah, good idea. So free. Yes, free very and s h i n s o n I like it. I, I like, like it. s h i n s o n and very. So fresh. Hey. Uh, uh, uh. Oh, yeah. Yes, okay. <웃음> 오빠가 또 커트쇼 나오면 저를 또 이제 영어도 많이 해주잖아요. 제가 못 알아들어가지고. 못 알아들 때 이제 영어로 좀 우리가 네. 아, 이거로 다 어, 그러니까, 얘기, 그러니까. 얘기해 주잖아. 그러니까. 잘 맞아, 호흡이. 아, 맞아요, 맞아요. 이렇게 당기면 이게 제시의 쇼트업 하지 말고 제시와 균희의 쇼트업 이렇게 해야 아, 그것까지는 아니에요. 아, 네. 이건 제 이건 거. 네 이건 네거 이건 제 거예요. 네. 네. 태균 오빠 진짜 말 그대로 개그에게 레전드잖아요. 개그, 애기 아니고 개그. <웃음> 개그계 레전드. 개그계 레전드. 아, 네. 오빠를 위해서 특별한 백과사전을 만들었어요. 백과사전. 나와주세요! 빅셔너리 오브 김태기. 안녕하세요. 정식이. 우리 조정식 얘기. 이게 또 기본적으로 저희가 연예계에서 리스펙트가 있는 분들. 아하. 네, 연예계 생활이 이제 25년 차 이상은 돼야지 저희가 백과사전을 준비합니다. 아. 고맙네요. 땡큐. 자, 레전드 김태균 씨를 위해서 oh 네. 오, 키워드로. 야, 이거 잘 만들었다. 귀엽다. 네. 오케이. 첫 번째 키워드. 첫 번째 키워드. 빠밤. 개 가수. 더그 가수. 그렇지. 더그 가수. 아니 그렇지. 근데 개 가수가 뭐예요? 그 개그맨이면서 개그맨을 먼저 데뷔하고 그러고 나서 음원을 내면 개 가수라고 불러. 대한민국의 아. 대표 개 가수. <웃음> 아니 아니요. 그 정확한 정규 앨범은 1 1 장. 곡수로 치면 백 곡은 넘어갈 것 같아요. 야. 그냥 막 내는 걸 생각 내면서 내는 거예요? <웃음> 야 형님도 생각하시네. 아니, 그러니까, 야, 생각 없이 이거는 내질 않지. 아니, 아니 내 내면. 말은 봐봐 냉정하게. 네. 어떤 사람들이냐 막막 그냥 앨범 만들려고 음. 기획사가 그냥 막 내라. 어? 어? 약간. 아니야 직접 투자했기 때문에. 회사 없어요? 아, 1인 회사. 아. 어 1인 회사. 내가 대표 소속 연예인 나. 와우, that's amazing. <웃음> 아 근데 히트곡을 내려고 계속 내본 거야 사실. 왜냐면 음. 공연을 하니까 맨날 남의 노래만 부른 거야. 
네? 우리 공연장에서 내 노래를 불렀을 때 사람들이 와 했으면 좋겠어서 음원을 계속 냈는데 절대 그런 히트곡이 나오지 않았어 계속 낸 거야 아, 아니야 그, 그, 그 노래 알아요? 얼굴 찌푸리지 말아요 아니 어디서 들었던 거 같은데 오빠 노래죠 그럼. 이거 어디서 들었지? 그게 홈쇼핑 고등업 할때 뒤에 많이 깔려 와 근데 <웃음> 오빠 되게 성량 되게 좋다 노래 잘하죠 성량은 진짜로 머리가 큰 이유가 있지 내가 두성을 쓰니까 보통 보면 이제 내가 머리가 크다고 그러지 안 커요 작아요 이렇게 너무 강한 고정은 그리고, 그리고, 그리고 오빠는 될 수가 있어. 그리고 머리가 커도 내가 너무 내가 섹시해 <웃음> 그리고 남자는 커야 돼요 아. 너무 작으면 아, 뭐가 커야 되는지 얘기를 해 주시지 <웃음> 아니, 뭐, 아니 뭐 갑자기 그, 아니, 그냥 커야 돼 남자... 것만 얘기하면 어떻게 해 아, 머리가 <웃음> 남자는 커야 돼 음, 남자는 나는... 적당히 커야 돼 <웃음> 아니 근데 개그맨 얘기도 좀 해야 돼 아, 아, 네. 개그맨 공채 시험 볼때뭐 했었는지 최준봉 선생님 아 중대면서 그때 당시에 24년도 센세이션 할때 어 아닙니까? 최준봉 선생님 알아? 네 안녕하세요 네네네네네 네, 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 네. 알아 알아 응. 진짜 알아? 그냥 넘어가 <웃음> 이게 근데 포인트가 중요한 게 몰라도 웃기면 진짜 웃긴 거거든요? 야 이게 웃길까 아 어. 나를 억지로 안 웃는 거 알죠? 네. 일기예보 들어봤지? The Weatherman 어 Weatherman Weather. 어 Weatherman인데 <웃음> 최준봉 선생님 오케이 뚱뚱뚱뚱 곧이어 내일의 날씨가 이어집니다 안녕하세요. 내일의 날씨예요. 안녕하세요. 내일의 날씨예요. 뭐야? 웃기네. 내일도 덥고 보레도 덥대요. 구름 사진 보시죠. 예쁘죠? 내일 뵐게요. 아니 오빠 얼굴이 웃기네. 내가 보냈어. 아니 이거래. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 한 거야. 이게 거의 30년 전에 아, 94년이니까 거의 그죠? 네, 28년 네. 근데 나랑 약간 말투가 비슷한 거 같은데? 말투가 할머니 약간 말투 맞아 그죠? 약간 제가 할머니 말투 살짝 있거든요 안녕하세요 한번 해봐요 안녕하세요 <웃음> 잘 오늘 날씨는요? 오늘 날씨는요? 구름 사진 예쁘죠? 구름 사진 예쁘죠? 잘한다 <웃음> 오케이 키워드 두 번째 갈까요? 두 번째 와우 디제이 디제이 뭐 얘기를 Why? 꺼낼 수가 없죠 그쵸? 안 꺼낼 수가 꺼낼 수가 없죠 꺼내지 맙시다 <웃음> 꺼낼 수는 없죠 <웃음> 얘기를 해야죠 여기 디제이가 디스크 자키의 약자야 근데 내가 뭐가 디제이 약자냐고 주로 말하냐면 한국적으로 대중의 약자다 어... 대중들한테 다가가는 사람 그래서 대중 근데 저희 이런 감동 코드는 좀 저희는 아, 근데 저희 이런 감동 코드는 좀 저희는 아 이런 글안 줘? 아 이런 거안 줘? 네. 아 미안해요 네, 저희 아, 편집해 주세요 아니 네. 안 편집할 거예요 <웃음> 아 이런 거안 좋아하는구나 네. 오케이 그러면 오빠 커트쇼를 언제부터 한 거예요? 2006년 5월 1일부터 시작했죠 만 2000... 15년이 지나서 16년째로 향하고 있습니다 와우 이건 진짜 어마어마한 게 제가 공룡학번이거든요 <웃음> 스무 살때 내가 시작한 거네. 그쵸. 그때는 헐트쇼 아. MP3 파일이 돌아다겨. 진짜 인터넷에 엄청 많이 돌아다녀. 아, 맞아. 많이 돌아다녀. 제가 여자친구랑 첫 연애를 2년하고 헤어지고 혼자 충격받아서 여행을 갔거든요. 헐트쇼만 이만큼 MP3에다 받아가가지고 울으면서 듣고 오. 그러다 또 웃기면 또 웃고 진놈처럼 진짜 일주일에. <웃음> 그냥 진짜 컬트쇼는 진짜 어마어마해. 뭐 유학 갈 때, 여행 갈때꼭다 담아가고. 제가 컬트쇼에 항상 기억 남았던 게 예전에 제가 컬트쇼 어렸을 때 2005년에 나왔거든요. 제시카 아, 아이티오. 애초 때. 야오. 오빠가 나를 믿어줬어요. 와. 그때. 아니 나는 진짜 진지하게 네. 너무 수수한 어린애 같은 소녀가 온 거야. 네. 너무 순수한데 노래를 너무 잘하는 거야. 아. 저 친구는 되겠다. 음. 야, 넌 진짜 잘 되겠다. 내가 응원을 엄청 했던 기억이 나. 나 테이크 어바운가 불렀어요. 리아나 노래를 음, 맞아 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 Don't tell me you're sorry cause you're not 어, 어. 비비, 그, 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 오빠 그거는 기억 안날 거예요 안나 안 나. 안 <웃음> 왜안 해? 팝송을 팝송을 불렀다는 건 아니에요 왜냐면 그때 당시에는 팝송 하나 불러야 되고 신곡을 불러야 돼. 맞아 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 그 DJ 얘기가 나왔으니까 그 라디오 성대모사 퍼레이드도 조금 그냥 여자 버전을 이제 애부터 이제 저 할머니까지 가니까 아 그래요 그 슈트비 시청자 여러분 안녕하세요 어, 저는 지금 7살 <웃음> 슈트 비슷해. 슈트 비 시청자 여러분 안녕하세요. 저는 스물다섯 살. 아나운서를 지망하는 사람입니다. 조금 원숙해졌네요. 그럼 30. 슈트 비 시청자 여러분 안녕하세요. 아, 이제 결혼을 앞두고 있는 김태순이라고 해요. 직장에서의 스트레스가 좀 감이가 어, 돼요. 서른 살이니까. 여기서 그럼 50? 
안녕하세요. 안녕하세요. 아니 20년 동안 무슨? 제시 쇼터비 잘 보고 있어요. 아우 너무 재밌더라고요. 아니 우리 엄마 같아 우리 엄마. 제시 잘 있어. 니 힘든 건 없어. 엄마가 너 보고 싶어서 환장했잖아. 제시야. 거기서 욕만 해. 그래서. 야 인연아. 어. 보고 싶어서 인연아. 고른 세븐티도 혹시? 아이고 안녕하세요. 아이고 안녕하세요. 예. 제시 할머니예요. 비슷해 비슷해. 세븐티. 아이고 할머니가 보고 싶어서 환장했어요. 오. 오. 근데 이건 정말 제 개인적인 질문인데 16년을 DJ로 롱런할 수 있는 어떤 그 비결이랄까? 내가 라디오를 너무 좋아했고 어렸을 때부터 꿈이 라디오 DJ였어. 어, 아 진짜요? 네. 근데 꿈을 이룬 거지 사실 어떻게? 아 보면. 대박이다. 그러다 보니까 그냥 하다 보면 되겠지 했는데 너무 지겨울 때도 있고 힘들 때도 있고 하기 싫을 때도 있고 막 그럴 때가 있는 게좀 내가 너무 이유 배반적이더라고 내 생각에. 근데 이번에 코로나 사태가 오면서 확실히 알게 됐어. 와. 이 시간에 라디오를 들으면서 위로받고 응원받는 사람들이 맞아요, 분명히 있는데 맞아. 내 개인적인 어떤 어떤 상태 때문에 내 기분이 태도가 되면 안 되겠다. 음. 그래서 아 사명감 때문에 더 하게 됐고 하루하루 열심히 하다 보니까 그냥 16년이 어느 순간 됐어. 또뭐 어, 삶을 포기하고 이제 자살하려고 택시를 타고 어딘가로 이제 그 강에 있는 데로 가다가 가다가 걸투쇼가 나온 거야 택시에서. 자기가 택시랑 택시 기사랑 둘이 깔깔대면서 웃고 있대. 아, 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 어 내가 웃고 있네. 삶의 희망을 가지고 열심히 살고 있다면서 본인 사연을 보낸 적도 있고 음... 그러니까 그런 것이 있으니까 어떻게 안할 수가 있어 이럴 때 이제 DJ의 대중 이런 거 녹여주면 그게, 좋겠어 이게 대중 <웃음> 이게 이게 DJ 근데 사실 그 제시가 협찬 멘트 하면 아우 협찬 멘트 그건 아직도 짤이 아 엄청 돌아요 박준영 씨 짤이랑 제시 짤 그죠? 아 쌍욕 자동차 다카오티 <웃음> 대리 쌍욕 자동차 쌍욕 자동차 저 새끼 저 새끼 운전 졌다 지금 그 쌍욕 자동차 오빠 근데 뭐였죠? 원래 뭐였죠? 쌍용 자동차 어, 그게 그거네요 야, 야, 그게 어떻게 그거야 쌍용 쌍용 용하고 욕인데 그래서 준비를 했습니다 자, 빠밤 저 이거 잠깐만 이거 실제로 지금 콜트에서 오늘 대아 오늘 거? 어, 광고 목록이고요 어 이걸 내가 읽으라고요? 같이 나랑 번갈아 가면서 읽는 거야 그렇죠 원래 콜트 스타일은 번갈아 가면서 가는 오케이. 거니까 김태균 씨 이게 보통 시간이 어느 정도 보통 이제 1분 안쪽으로 끊어야 되죠? 1분 안쪽으로. 네, 한 30초, 40초. 오케이. 일단은 시간은 제가 30초로 세팅을 할게요. 빨리 읽어야 돼요. 생방송입니다. 자, 하나, 둘, 셋. 1분 시간을 거스르다 벤튼 화장품에서 화장품 세트. 남의 섬에서 <웃음> 스카이라인 집 와이프 이용권. <웃음> 스카이라인 집 와이프. 왜 영어를 틀려? 여기! 스타일리시 캠핑 카즈미에서 플립 앵글 체어. 빅준 대 때, 빅준 무대 찌개. 빅준 피드에서 국산 라면 김치 김동완이 픽한 아임 리언에서 마스크 세트 상쾌한 아침 정략 페이지 프레 세 개를 선택 알류 일시불 알류 일시불 알류 일시불 야 이거 너무 어려 오빠 일부러 더 어렵게 야, 하죠 아니야 이거 오늘 대본 오늘, 오늘. 집안일 요리할 때 아이콘에서 다양도 니트를 위생장갑 탈모 케어 전문 테리야끼 테리야 <웃음> 테라피 테라피 예, 아 테라피 예, 테라피 탈모 케어 세트를 드리고요 예, 그리고 다음 사부를 도와주는 광고주들은요 메리츠 화제 늘 당신 곁에 있다고 커피 <웃음> 야이 이, 이 뒤에 커피 있다고 커피가 뭐야 <웃음> 내가 언제 있다 나 있다고 그랬어요 있다고 있다고 <웃음> 있다고 커피 야, 커피를 커피 있다고 아 한다? 인다야 야 광고를 있다고 그럴 거야 <웃음> 오마이갓 동성대학 정로한 환한 환한 말고 한화 <웃음> 하나 생명보험 힐스테이트 과천청사역 쌍용자동차 제공입니다 쌍용자동차 먼저다 맞아. 야, 야 이따구 커피 너무 웃긴다 이따구 커피 네. 이따구 커피 이름 좋네 <웃음> 늘 당신 곁에 이따구 커피 <웃음> 자세 어, 번째 키워드로 넘어가도록 하겠습니다 아, 세 번째 키워드 작가 개가수 DJ에 이어서 작가 아. 그래서 오빠가 나왔지. 그래서 난 나왔지. <웃음> 작가를 지금 이거로 나온 것이죠? 아 그럼 아니 그쵸 그 홍보 좀 하려고 나온 저희, 거. 저희 저희도 <웃음> 책 홍보로 나오신 분은 처음입니다. <웃음> 다 음원이지 다. 네, 음원. 음원이나 영화, 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 드라마. 드라마는 책은... 얼마나 있어 보여. 작가가 나온다. <웃음> 솔직히 말하면 어. 
솔직히 말하면 지금 보시는 분 중에서 우리 책을 읽을 수 있는 분이 몇 분이실지 잘 모르겠어요. 아, 해외 분들이 많아서. 해외에서, 해외에서 워낙 많이. 아니, 근데 왜냐면 네. 이번에 책이 에세이예요. 그거 해석, 해석, 해석판으로 어, 내면 되죠. 아, 내면 되는 거예요? 네, 영어. 어, 계획도 이, 있으시고요. 출판사에 졸라봐야죠. 이... <웃음> 일단은 그 타이틀이 뭐예요? 제목. 제목. 제목은 이제 그냥 쉬려고요. 좀 내려놓게. 야, 이, 아니야, 이제 그냥 즐기려고요. 아, 즐기 쉬려고 <웃음> 갑자기 쉬려고 해요. 아, 책 제목. 뭔 말이야, 이게? 아니, 제목을 지금 헷갈리신 거예요? <웃음> 이제 그냥 즐기려고요. 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 I just want to enjoy life, right? I enjoy life. 어떤 책인지. 그 삶에, 제 삶이 묻어있는, 여태까지 아. 살아온 제 삶이 묻어있는 에피소드가 많이 들어있는 에세이인데, 그러니까 좀 전에 얘기했듯이 내가 살아온 인생의 어떤 얘기들, 음. 그리고 라디오 디젤를 꿈꾸면서 희망을 가지고 살았던 나의 어린 시절. 어, 되게 힘들었었거든, 진짜로. 사는 그, 아, 그렇게 살다가 그때는 이제 누가 나한테 뭐라 그러는 게 스무 살 이후에 이삼십 대때 그게 너무 싫었었던 거야. 음. 그 되게 뭐 자존심으로 똘똘 뭉쳐갖고 누가 툭 건드리면 부러질 것 같을 정도로 힘이 빡 들어가는 상황에서. 어 내가 지금 그래요. 그렇게 사는 거야. 어. 이게 척하면서 사는 거지. 괜찮은 척. 어. 음, 난 너무 내 착책 살게요. <웃음> 책 살게요. <웃음> 아니 근데 왜냐면 지금 사실 이제 녹화 들어오기 전에 제시랑 얘기를 나눌 때 제시가 계속 했던 이야기가 아... 이 이야기였어요 사실. 아파도 아프지 않은 척. 내가 그걸... 몰라도 아는 척. 그게 그렇게 살아서 그게 너무 몸에 힘이 들어고 불편했던 거야. 음. 그러니까 행복해도 주위에 아주 소소한 행복들이 있는데 결혼하고 나서 이제 어머님이 내가 이제 얼마 전한 7년 전에 돌아가셨는데 어머님이 그렇게 고생하시면서 어렵게 사남매를 키우고 이제 좀 즐기실 때가 됐는데 너무 허무하게 병을 얻어서 돌아가시니까 인생이 참 허무하다. 본인 인생은 없이 그렇게 희생하시며 살다가 돌아가신 어머니 인생을 보니까 야 나도 좀 나를 좀 돌아보고 내가 뭘 좋아하는지 좀 알고 내가 하고 싶은 일을 좀 하면서 해야 되겠다. 너무 좀 힘을 빼고. 힘을 빼고 그래서 이제 그냥 즐기려고요. 그 방송도 그냥 즐기면서 그랬더니 방송도 훨씬 더 편해진 것 같고 뭔가 이게 행복해지는 게 보인다. 그 여유가 생기니까 꽃도 보게 되고 시야가 달라. 어 시야가 달라. 그러니까 미션이 다 모든 게 달라지는 거지. 맞아 맞아. 뭐 이런 나에 대한 얘기인 것 같고 나에 대한 선물인 것 같다. 오십이 되면서 나한테 주는 선물. 제 씨가 꼭 읽어야겠네. 음. 왜냐면 진짜 계속 이야기했어요 앞에. 한전 시간 지금까지 동안. 오빠가 지금 말하는 거에 모든 거에 다 공감이 돼. 아. 그리고 제가 딱 삼십 대잖아요 어. 지금. 근데 저도 어린 나이부터 되게 힘들게 살아왔는데 음. 이젠 그게 너무 싫은 거예요. 저는 그래. 다 척해야 되고 어. 나는 어떻게 사람들 만족할지도 모르겠고. 음. 근데 그게 되게 중요한 것 같아요. 그런 little 작은 소, 그런 게 되게 소중하게 소중한... 생각을 해요, 어, 제가. 그렇지. 그러니까 한마디만 해주세요. 원래 제시가 쇼터뷰에서 사실은 아이돌들도 많이 나오고 제시보다 동생들이 많이 어, 나오니까 그치. 약간 뭐 언니나 누나로 얘기를 많이 들어주고 음. 조언해주는 역할을 쇼터뷰에서 사실 많이 했었는데 어. 지금 굉장히 지쳐있어가지고 어. 혹시 그 어떤... 내가 책에 썼던 얘기 중에 스무 살 태균이한테 쉬운 살 태균이가 해주는 편지 내용 같은 어, 게 있어요. 아, 그래서 너무 사람한테 사람한테 좋게 보이려고 노력하지도 않고 사람들은 계속 변해간다. 음, 어, 맞아. 어, 배신을 당할 수도 있고 내가 누구한테 상처를 줄 수도 있고 음. 어, 그런 생각 때문에 너무 사람한테 연연하지 말아라. 음. 어, 언젠가 너한테 좋은 생각을 주고 너 옆에 있어줄 사람은 네가 뭐라 그래도 옆에 있는다. 너무 사람한테 잘 보이려고 노력하지도 말고 본인한테 잘 보이려고 노력해야지. 그렇다는 거지. 아. 거의 그 일년에 있... 이렇게까지 돌아서는 경우 잘 없거든요. 어, 근데 오늘 지금 거의 완전히 돌아섰어. 아. 완전 저쪽에 근데 뒤통수밖에 못 보여 지금. 아무튼. 그, 나는 근데 일단은 이 음. 책이 되게 공감됐고 오빠 오늘 인터뷰한 게난 너무 좋았어. 왜냐면 내가 지금 들고 싶었던 얘기들이 어... 거기다 선배고 너무 바, 이렇게 밝아요 오빠가. 그러니까 얼마나 이게. <웃음> 스크린 받아, 스크린. 오빠, 오빠 아이랑 잘 놀죠. 난 너무 잘 놀지. 그치, 오, 내가, 아이 오빠 엄청 좋아하죠. 우리, 우리 아들이 다섯 살 때인가? 나는 이제 아버지가 여섯 살때 돌아가셨으니까. 그래서 멋진 아빠이고 싶기도 음. 하고. 그래갖고 애가 미친 듯이 막 놀아서 나 노는 거 좋아하지만 막, 막 놀고 있는데 애가 나를 이렇게 많이 쳐다보더니 재미있어? <웃음> 재밌어? 아, 아빠가 아빠가 너무.
너무 나보다 더 재밌어 할까? <웃음> 재미, 재밌어 아빠? 그러더라고 아 어, 귀여워 어, 재밌다 그래갖고 걔몇 살이야 그럼 지금? 지금 열여섯 와 많이 컸다 다 컸네 16이야 완전 사춘기네요 지금 어, 웬만한 거다 알지? 오히려 나보다 더 많이 할 수도 있어 <웃음> 즐겁다. 아, 토크 좋네요. 예, 네, 자, 어, 어느새 극한 질문 인터뷰. 네, 이번 네. 순서는 극한 질문 인터뷰입니다. 뭔지 알아요? 질문이 극하다는 거 있지 뭐. <웃음> 오케이, 둘째 하나를 고르시면 됩니다. Radio DJ vs Yenin Program MC. One, two, three. DJ. 지금 DJ를 이렇게 오래 했는데 어떻게 이걸 배신해? 왜 물어봤어, 그러면? <웃음> 존못 꿀잼 대 존잘 노잼. 하나, 둘, 셋! 존맛 꿀잼! 아니지! 그치! <웃음> 아, 이거 야, 좀 무섭다, 이 방송. 상당히 무서운 방송. 야, 아, 잠깐만. 이거... 누가 잠깐 부었다가 나가고 막 그런 거 같아, 지금. 제시한테 지금. 제시, 존맛 꿀잼, 존잘 노잼. 아, 존맛 꿀잼! 그지 아, 재밌는 게 대세지, 무조건. 오빠, 저는 오빠 완벽하다고 생각해요. 땡큐. 오빠의 매력 있다고 생각해요. 땡큐. 오빠가 만약에 이 목소리를 디제이를 해서 잘생긴 얼굴을 나타내. 안 어울려. 너무 안 어울려. 너무 안 어울려. <웃음> 너무 안 어울리고. 야, 뭐, 뭐, 그렇게 너무 안 어울려. 뭐, 그렇게까지 얘기를 해야 되지. 두 분께 그럼 질문 한번더 드릴게요. 존못 꿀잼 대 존잘인데 좀 재밌어. 그럼 언제 또. <웃음> <웃음> 다음 생에 와이프와 다시 결혼하게 돼 다음 생에 와이프 아들로 태어나기. 아 이건 너무 고민되는데. 오 마이 갓 잠깐. 우리 오. 와이프가 아 제가 해결의 책이라고 불러요. 음. 단호합니다 결정이 아주 단호한 사람이기 때문에 내가 많이 다시 결혼을 꼭 해야 된다 다음 생에. 그러면 와이프를 또 선택합니다. 무조건. 어 결혼 안 해도 되면. 어안할 거지. 아. <웃음> 라디오 생방에서 방귀 참기, 음. 라디오 생방에서 소변 참기. 원, 투, 쓰리! 방귀 참기지. 오메가 오빠 그 옆으로 이렇게 키죠? <웃음> 야, 나 알지? 어떻게 여기서 맨 16년 동안 방귀를 한 번도 이 자리에 앉았다고. 어, 여기 의자, 네, 의자. 의자 작았던데. <웃음> 오빠. 의자 교체가 한 10번 정도 입니다. <웃음> 예. 오케이. 자, 마지막 질문. 어, 마지막 이거, 질문. 이거는 좀 세게 가야죠. 예. 라디오 청취율 1위 대책 판매 1위. 하나, 둘, 셋. 책 판매 <웃음> 이거는 솔직히 그렇게 가야지. 아 그럼 지금 뭐책 판매 연연하고 이러신 건 아니잖아요. 연연 연연합니다. 아, 네. 잠깐만 아, 그냥 근데 즐기시는 거 아니에요? 책책 앞에 뭐라고 오빠 얼굴 있어요? 맨 앞에 있는데. 아 그래 누가 낸지 알지. 아니, 유명한 어, 작가 어, 라이터도 보면요 여기 정말 플레인해요. 그럼 아니 유명한 작가는 난 유명한 작가는 아니잖아. 유얼 유명해. 유명하라는 거야 아니면. <웃음> 유명해 알았어? 오빠는 유명해요. 그리고 콜트쇼에 홍보 한번 하면 끝이고. 아니야 그렇지 않아. 아, 그렇지 않아. 응. 오빠도 제... 자기 책 얘기하는 거. 아주 그렇지? 민망해서 그래. 민망하죠. 그러면 콜트쇼에서 그래. 책 얘기 아예 안 하실 거예요? 아예 하지 하는데. 아. 저기 방송에 좀 해줘. 아. <웃음>오 오늘 어땠어요 제시 쇼트? 아 너무 좋았어 재밌어 어... 나도 힐링도 되고 음, 음, 재밌었어 음, 음, 맨날 음, 같은 음, 스튜디오에서 음, 내가 라디오 할 때랑은 또 부담 없이 놀다 간 느낌. 저 아, MC 어때요? 잘하는데 아, 너무 잘 너무 이런 MC가 되는 게 없어 지금 어. 이런 MC 정말 없죠. 이런... 어, 그, 그렇게 말하니까. 그러니까 왜냐면 like... 처음 믿는 장르기 때문에 음. 당신 자체가 이 MC의 장르가 됐어. 어... 당신을 누가 흉내낼 수도 없어. 음... You are only one. 음... <웃음> 마지막으로 이제 네. 팬들한테 할 말. 어, 뭐 어디인가 있을 저의 우리 팬 여러분들. 팬이라고 얘기해보다는 좀 가족 같은 느낌인데 어, 너무 고맙고요. 진짜 요번에 나온 저 이제 그냥 즐기려고요. 한 최근 우리 팬 여러분들이 저를 진짜 사랑하신다면 한 번은 꼭 읽어봐 주시면 좋겠다라는 음. 생각이 듭니다. 제 인생에 담겨 있는 얘기이기 때문에 책으로 꼭 팔려고 이런 얘기를 하는 겁니다. 알죠. <웃음> 알죠 우리도 <웃음> 오케이 오늘 이제 나와주셔서 너무 감사드리고 아, 오빠 네. 책 이제 그냥 즐기려고요 그래요. 여러분 많이 많이 사랑해 주시고 그리고 이제 마무리를 오빠가 컬트쇼 마무리처럼 어, 이제 클로징 멘트를 어, 행복해서 웃는 게 아니라 웃을 수 있기 때문에 행복합니다 오늘 여러분 행복하셨습니까? 예. 그럼 저도 행복했습니다 끝나게 이제 한 10년 동안 이제 그렇게 음. 거의 했었고 어머니가 아프셨을 동안에 2년이 있었어요 음. 2, 3년 정도를 그 어머니 사랑해요라고 계속 했었어요. 어머니 돌아가실 때까지. 클로징이에요? 네. 어머니 듣고 계시니까. 
어머니는 그 이제 항암을 좀 이기시면서 병만을 아, 이기라고 아, 어머니 사랑해요 하고 어머니 돌아가시고 나서는 그 허무하다는 걸 느끼고 나서는 지금까지 크라우즈 멘트가 7년 동안 이렇게 가고 있죠. 어, 소중한 오늘 하루 내일로 미루지 말고 남은 하루 최선을 다해서 충분히 행복하십시오. 감사합니다. 여기 이렇게 끝납니다. 여러분들도 남은 하루 최선을 다해서 오늘 하루 행복하십시오. 감사합니다. 제시의 셔트비에 제시 셔트비에 안 불러주는 건 저를 두번 죽이는 거야. 유부 진짜 바보 아니야? 아 힙합이 내 몸에 끌고 있구나. 유부 왜 이러지? 많이 뜨거워. 아니 그발 때문에 지금 정신이 없어요 지금. 오케이 오케이 오케이.